so hello everyone. Uh, welcome to today's webinar about uh, about job interviews. Uh, now today uh, we'll be talking about the job interview and today's webinar now at 7 will be partly Polish, partly English. Um, jak Państwo wiedzą, to webinarium będzie częściowo po angielsku, częściowo po polsku. E, zobaczymy, mm, jak, tutaj, jak, tutaj, jak tutaj nam wyjdzie tłumaczenie Państwu i tak dalej. E, jeżeli by było mm, za dużo polskiego, za dużo angielskiego lub czegoś Państwo by nie rozumieli, bardzo proszę od razu o komentarz w question box. Ja od razu go zobaczę. Jeżeli coś będzie za szybko lub jeżeli cokolwiek trzeba po drodze wy, wytłumaczyć, e, no, służy pomocą. Okay, so let's start. Now, first I want to show you the agenda of today's webinar. So I want to show you what we're going to talk about today. First, we'll learn how to talk about yourself. So how to introduce yourself. Omówimy to, jak się przedstawić na interview i co tak naprawdę należy sobie powiedzieć. Then we'll review the top interview questions, czyli przyjrzymy najbardziej popularne pytania, które padają podczas rozmów kwalifikacyjnych. I tu będę prosiła Państwa o współpracę, ponieważ będę prosiła Państwa o odpowiedzi. Interview questions to ask, czyli pytania, które z naszej strony fajnie, żeby padły podczas job interview. Następnie zajmiemy się językiem i czasami i gramatyką, language and tenses. Później szybciutko przejdziemy przez phone interview, które jest coraz bardziej mm, popularny. Oraz na końcu w ramach relaksu już Poglądamy sobie pewne ciekawe rzeczy na temat, jak się ubrać albo nie ubrać na job interview. Okay, everyone. So let's start. Now, today's webinar, I'd like to, I'd like all of you to share ideas. Chciałbym, żeby Państwo się dzielili swoimi pomysłami, share your experience, swoimi doświadczeniami, and of course, be very, very active. Od razu mam do Państwa pytanie, ilu z Państwa uczestniczyło w co najmniej pięciu rozmowach w życiu? Po polsku, po angielsku, nieważne. Jeżeli ktoś uczestniczył w co najmniej pięciu rozmowach kwalifikacyjnych, to proszę o, o odpowiedzi. Niektórzy mówią nie, niektórzy tak. Ok, so it really, it really depends. Yes, ok. I think most of you actually participated in the job interviews in more than five. Widzę, że większość z Państwa uczestniczyło w co najmniej pięciu rozmowach, także Mamy dzisiaj wielu ekspertów wśród, w naszym gronie. Ok. Uh, first thing that happens during the job interview is the first impression. Będziemy teraz mówić o pierwszym wrażeniu, jakie robimy wchodząc na job interview. Na ekranie widzą Państwo teraz bardzo ciekawe powiedzonko, czyli you never get a second chance to make a first impression. Czyli nigdy nie dostajemy drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Do you agree with this sentence? Czy zgadzacie się z tym zdaniem? Mm -hmm. Yes, I think a lot of people actually agree with it. Some people say definitely. Some people say it depends. Okay, well, it really depends on the situation. But yes, I think it's very, very true. Now, take a look at the next thing. I want you to be careful and remember about a few things. Jeżeli ktoś jeszcze się stresuje tym, jak wypadnie językowo na, um, na rozmowie o pracę, na pewno pocieszy nas fakt, że um, pa parę pierwszych minut tak naprawdę mamy szansę na zrobienie dużego wejścia i dużego wrażenia, a tak naprawdę wtedy only 7% comes from the words. Tylko 7% tego naszego odbioru naszej osoby to są tak naprawdę słowa. 38% comes from our voice. Czyli to idzie od naszego, od, z naszego głosu. Tego jak mówimy intonacji. A 55%, 55% comes from our body language. Ok, now let's move on to our first part, which is the introduction. Przejdźmy do pierwszej części, którą jest wstęp, czyli to tak naprawdę, co usłyszymy nas w ciągu paru pierwszych minut na naszej rozmowie kwalifikacyjnej. Let's look at the first impression and the expressions that you may hear during the first few minutes of your job interview. For example, it may start, it may start, How? Hi, I'm John Anderson. Hi, good morning, nice to meet you. How are you today? Or how are you doing? I'm fine. How are you? Or I'm fine. Thanks. How was your trip? 
Was it easy to find our office? Would you like anything to drink? Yes, I'd like some water, coffee, tea, please. The last question is especially important when we have a lot of stress. Ostatnie pytanie, jakie mamy na naszej liście, które się zaraz pojawi, jest bardzo ważne w przypadku stresu, jaki nam towarzyszy podczas rozmów kwalifikacyjnych. So, could you show me where the toilet or the restroom is? The toilet is more British, restroom is more American. Now, do you have any questions to this slide? Czy mają Państwo jakiekolwiek pytania co do tych zdań? Czy coś należy wytłumaczyć, czy ktoś czegoś nie rozumie? Jeśli tak, proszę o pytania. Mhm. Nie widzę żadnych pytań, więc myślę, że wszystko jest zrozumiałe. Ok, now let's move on to introducing yourself. When you introduce yourself, we have to remember about three important things. Zaraz zobaczymy trzy najważniejsze rzeczy, o których musimy pamiętać przy przygotowaniu się do rozmowy po angielsku. First of all, remember to prepare to talk about yourself. Należy się przygotować, najlepiej jeżeli mamy kogoś, kto zna angielski, z kim możemy przećwiczyć to, jak się przedstawiamy. Next, be prepared to talk about your work experience. Here, I mean revise grammar. Ok, pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o swoim doświadczeniu zawodowym, warto przejrzeć gramatykę i to zrobimy na końcu webinarium. So at the end of the webinar, I'm going to show you how to use the grammar when you talk about your work experience. The last, but the most important thing, please practice pronunciation of key expressions from your CV. Jest to rzecz, którą zwykle wiele osób ignoruje, natomiast uważam, że jest to numer jeden na liście którą trzeba zrobić przed każdym angielskojęzycznym job interview, aby sprawdzić wymowę wszystkich kluczowych i trudnych słów z Waszego CV. This is always a good impression when you know how to pronounce the words. You already have, you know, a point. So I think it's just worth spending a few minutes. Now, let's move on to the active part of the webinar. On your screen, in a second, you're going to see the top questions. But sometimes, of course, I'm going to give you the answer at the end, but I want you to give me some answers of your own. Za chwilę będę pokazywała Państwu różne pytania typowe dla rozmowy kwalifikacyjnej, oczywiście po angielsku. Będę prosiła, żeby, żeby, żeby Państwo w question box napisali swoje albo idealne odpowiedzi, które uważacie, że powinny zdecydowanie paść na rozmowie kwalifikacyjnej lub Jakieś rady, które daliby Państwo komuś, kto idzie na rozmowę. You can write it in Polish or in English. Ok? Możemy je pisać po angielsku. Najchętniej po angielsku, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, może napisać po polsku. Jeżeli jestem po prostu szybciej, nie wiecie, jest Wam łatwiej, napiszcie po polsku. Ok, so the question number one is a standard question, which is Are you the best person for this job and why? Czy jesteś najlepszą osobą na to stanowisko? How do you think we should answer? I'm waiting for your answers in the question box. Yes, don't boast. Yeah, Philip, I think it's very good. Of course, this is another answer. <laughs> okay. Mm -hmm. Yes, yeah, talk about your experience. Mm -hmm. Okay, I have some suggestions from your side. Very good. Tanuta said, I have experience and appropriate skills. Very good. Yes, you talk about qualifications, some of you. Okay, so I think all your ideas are just very, very good because it's not only that, yes, I'm the best, but you give some, um, you give some um, details. Now, what we have to remember in answering the question, to, co musimy pamiętać odpowiadając na to pytanie, to przede wszystkim. You give examples of why your skills make you the best candidate for the job. Należy dać na pewno konkretne przykłady, dlaczego nasze umiejętności właśnie pasują do tego stanowiska. And of course, compare the job description with your abilities. Czyli porównajmy opis um, stanowiska, o które się ubiegamy, z naszymi umiejętnościami. Now you're going to see an example. For example, I'm a hard-working person and I have perfect interpersonal skills, which are so useful in the job we're talking about. Czyli jestem pracowitą osobą, która ma świetne umiejętności interpersonalne, które są tak potrzebne w danej pracy. Okay, so this is one of it. Okay, let's move on to the next question. 
Sometimes the question you may hear is, well, not exactly are you too smart, it's put in a different words, but in the time of crisis, very often people look for the words for the job which is just a job and not their perfect job. W momencie, gdy gdy ktoś bardzo długo szuka pracy, często może szukać pracy, która nie do końca jest jego wymarzoną pracą, natomiast jest pracą, która pozwoli mu na jakiś czas być zatrudnionym. W związku z tym możemy usłyszeć pytanie od naszego rozmówcy Are you overqualified for this job? Czyli czy jesteś zbyt wysoko wykwalifikowany na dane stanowisko? What do you think is the good answer for it? If you don't know the answer, maybe you want to give some advice. Jeżeli nie mam pomysłu na super odpowiedź, to może mam pomysł uh, na jakąś radę, którą mogliśmy komuś dać. OK. Oh, yes, that you would like to be promoted. <laughs> OK, thank you, Jarosław. Thank you. OK, so yeah, there are some answers that you're giving me right now. So let's take a look at some ideas. The answer I want to show you is overqualified. Some would say that I'm not overqualified, but fully qualified. With due respect, could you explain the problem with someone doing the job better than expected? Czyli zbyt wysoko wykwalifikowany. Myślę, że lepiej oceniało, opisywałoby mnie stwierdzenie w pełni wykwalifikowany. Jak Państwu się podoba ta odpowiedź? Do you think it's a good answer for this situation? Mm -hmm. Yeah, a lot of you are saying that it's a very good answer and it's a smart answer, as Piotr is saying. So, yeah, it's quite diplomatic. Yes. Okay, so let's move on to the next one. The next question is actually that they want you to describe yourself. Okay, they want you to describe yourself, so they want them to tell you about yourself in just a few words. Chodzi tutaj o to, że bardzo często możemy się spotkać z pytaniem, proszę nam o sobie coś powiedzieć. Ok? Now it's a very, very big question, but well, what do you think we should say here? Of course, don't give me exactly the answers, but give me some ideas on what we should say or how we should say it. Oczywiście tutaj każda z Państwa odpowiedzi będzie kompletnie inna, więc raczej mi chodzi o jakieś wytyczne. Czego powinniśmy się trzymać w odpowiadając na to pytanie, takie bardzo, bardzo ogólne. Czy mamy jakieś, mamy jakieś pomysły? Ok, widzę, że to pytanie naprawdę jest bardzo trudne. Mm, personal skills, positive. Yeah, only positive things. This is a very good one. Yes. Ok, Piotr gave me a lot of um, adjectives. Very nice, Piotr. Oh yeah, like exactly. The question is too general. Dorota is saying. So what's what, what exactly would you like to know? Well, sometimes they don't give you the information what they would like to know. They just give you a very very big question. Mm -hmm. Yes, bardzo dobrze. Chodzi o eksponowanie swoich zalet. Niektóre osoby piszą, piszą od razu liczbę, różne przymiotniki, które Was opisują. Super, bardzo dobrze. Ok, so now let's take a look at the screen. I have some ideas and some rules for you. Mamy parę zasad. Remember that for this question you cannot say, you cannot give a 10-minute talk. Uh, tak, nie chodzi o 10-minutowy wykład na temat y, nas, natomiast chodzi tylko o jedno, dwa zdania, tak naprawdę, żeby podsumować siebie. Remember that it's a one-sentence description and then you have to say who you are, czyli kim jesteśmy, and your biggest strength and the major benefit that a company will derive from your strength czyli pokazujemy naszą największą, e, najmocną stronę oraz to, jak firma skorzysta na tym, że mamy właśnie takie cechy. Ok, and look at the example now. I'm a seasoned, seasoned, so experienced. I'm a seasoned retail manager, strong in developing training programs and loss prevention techniques that have resulted in revenue savings of over 2.3 million for some company during the past 11 years. W skrócie mówiąc, to jedno zdanie. Tak naprawdę pokazuje dokładnie nasze zalety, że jesteśmy doświadczeni, że mamy doświadczenie w, w tworzeniu programów szkoleniowych i dzięki naszym działaniom firma aż zaoszczędziła dwa, ponad 2 miliony dolarów przez ostatnich 11 lat. How do you like the sentence? Jak Państwu się podoba to pytanie, to odpowiedź?
powiedzmy taki wzór. Oczywiście każdy z Państwa by inaczej by co innego włożył w, w różnych miejscach tego zdania, ale tak, widzę, że większość z Państwa pisze, że tak, że to zdanie jest całkiem całkiem rozsądne. Hard to repeat. No jest ono ciężkie do powtórzenia, nie, niekoniecznie chodzi o dokładnie powtarzanie całego zdania, natomiast chciałam Państwu pokazać jakby cel, nasz cel, żeby to było krótko, zwięźle, ale z jakimiś mocnymi faktami. Oczywiście nie każdy ma na swoim koncie zaoszczędzenie ponad 2 milionów dolarów, ale na pewno jeszcze większe rzeczy. Ok. Let's go then. Let's move on. Uh, again, remember, if you have any questions, please ask me in the question box. Jeszcze raz, jeżeli Państwo mieli jakiekolwiek pytania, czegoś by nie rozumieli, to proszę od razu zadawać pytania. Okay, let's move on to the next question. Uh, before we do, always remember to be very, very specific and to be prepared. To be prepared, this is my favorite, favorite word today, so you're going to hear it, well, all the time. Okay, so let's move on to the new one, to the, to the next one. About a good boss and a bad boss. This is a very, very tricky question because sometimes they ask you about your previous work and your previous boss. Now the difficult question you may hear is please describe your best boss and your worst boss. Okay? Możemy zostać poproszeni o opisanie swego najlepszego przełożonego i najgorszego szefa. Well, what is the diplomatic way to, um, to answer that? Can you give me some answers? Jak, czy są jakieś pomysły, jak odpowiedzieć na to? W wygodny sposób dla obu stron. Mm -hmm. Any suggestions from, your, from you? Okay, I think this is a difficult question. Oh, okay. Yeah, that you've never had a, uh, the worst boss. That's good. I mean, that you're just very lucky, and then of course you don't talk about it. Yeah, like I only have good bosses. This is a very good answer. <laughs> okay, Dorota said I was lucky to have only good bosses so far. Well, this is good. congratulations, Dorota. I think you're very lucky. Okay, widzę, że wiele osób pisze, że tak naprawdę miało zawsze super, super, um, super szefów. Pani Elżbieta pisze, um, czego może się tak naprawdę nauczyć od swoich przełożonych. Super. Mm -hmm. uh, Piotr pisze nam również, uh, well, so the good boss, yeah, knows people's borders, good coach, motivating, yeah, so you give the, the qualities of the best boss. Mm -hmm. Pan Piotr dał nam bardzo fajny opis uh, najlep dobrego, dobrego szefa. Te odpowiedzi, które Państwo teraz mi dają, uh, myślę, że dołączymy do materiałów dodatkowych, bo one są bardzo ciekawe. Ok, so let's go to what, I, what I've prepared for you. I've prepared two possible answers. I've learned from each boss I've had, from the good ones, what to do, from the challenging ones, what not to do. Czyli nauczyłem się od każdego szefa czegoś, od dobrych tego, co robić, a od e, tych wymagających e, tego, czego nie robić. Okay, how do you like the answer? Mm -hmm. Okay, some people say it's a very smart answer. Yeah, I think it's a very useful one. Let's take a look at the second one. Early in my career, I had a mentor who helped me a great deal. We still stay in touch. I've honestly learned something from each boss I've had. Druga odpowiedź jest troszeczkę inna. Tu mówimy bardziej personalnie o jakimś swoim doświadczeniu, o tym, że mieliśmy jakiś mentora, który bardzo nam pomógł. Natomiast teraz mówimy, że od każdego szefa tak naprawdę możemy się czegoś nauczyć. How do you like the second one? Is it also good? Mm -hmm. Yeah, I think it's a very good one as well. So you have really a wide variety, you know, now and um, to choose from. Okay, let's move on. The next question I have for you is about the pace at which you work. Uh, pace oznacza tempo, w jakim pracujemy. Czyli ktoś może nas zapytać, w jakim tempie pracujesz? Szybko, wolno, right? Okay, well, we definitely have to be very careful with answering this question. So be careful. Uh, we don't want to say that we are, you know, kind some kind of a robocop who works 24 hours a day. Um, czy mamy jakąś prostą odpowiedź na tak zadane pytanie? Czyli w jakim tempie pracujemy? It depends on the situation. Mm -hmm. Someone responded, it depends on the situation. Tak, pani Danuta odpowiedziała, że zależy od sytuacji. Bardzo dobrze, pewnie. Czy są jeszcze jakieś inne pomysły na wybrnięcie z tego pytania? Depending on the demands of the boss, pan Piotr napisał, czyli zależy od wymagań szefa, pewnie. Mm -hmm. 
też bardzo dobra odpowiedź. Mhm. Ok. Dobrze, to teraz zerknijmy na odpowiedź. Let's look at the answer that I've prepared for you. Oh, someone joined us. Panie Elżbie, to witam. Ktoś do nas dołączył, witam serdecznie. Ok, so you work, a good answer is you work at a steady pace, but usually complete work in advance of the deadlines. Czyli pracujemy w takim zrównoważonym tempie, ale zwykle kończymy pracę przed deadline'em. How do you like the answer? Do you think it's a, it's a good way to answer this question? Okay, yeah, I can see that people are saying that, yeah, why not? I mean, yeah, this, this answer with a steady pace, czyli z takim zrównoważonym tempem, it's a good answer. Okay, let's move on to the next one. Uh, the next one is actually, again, uh, very, very popular, but very tricky. Let's take a look. The question is, why do you want to work here? Czyli dlaczego chcesz tu pracować? Of course, what you see now on the screen is a joke, so please do not use this on your interview. To, co widzimy, tą odpowiedź, którą widzimy teraz jest oczywiście dowcipem i żartem, w związku z tym bardzo proszę nie używać tego na job interview. So I don't want to work here, I just want to get paid. I'm sure you're old enough to understand the nuance. Myślę, że wszyscy rozumieją odpowiedź. E, oczywiście jest to, tak jak powiedziałam, żart. Przejdźmy w takim razie do prawdziwej odpowiedzi. What do you think we should say to the sentence, tell me why you want to work here? Jeżeli nie mamy oczywiście jednej odpowiedzi, to co warto by było pokazać w takiej odpowiedzi? Na pytanie, dlaczego chcesz tu pracować? Lub gdzie szukać informacji, inspiracji dla naszej odpowiedzi? Anyone would like to reply? Yes, I can add value to the company. I think this is a very nice answer. Yes, to get more experience. Wow, you have a lot of very good ideas. Because this is a new experience. Pani Dorota nam powiedziała, że żeby powiedzieć na przykład, że to jest moje nowe, będzie dla mnie nowe doświadczenie. Super, pani Danuta dała bardzo fajną odpowiedź. Because I heard um, a lot of good things about the company and the employees. Czyli usłyszałem wiele rzeczy dobrych o firmie i o jej pracownikach. Super. Pan Jarosław jeszcze nam e, napisał coś ciekawego. Mm, tak, że pasuje do naszych kwalifikacji. That it's, you know, suits my qualifications. I would like to develop together with the company. Pani Dorota super jeszcze nam dała odpowiedź, że chciałaby po prostu się rozwijać razem z firmą. I think your answers are very, very good. All right, great. Let's take a look at some ideas. Uh, first of all, we always have to be prepared for this question because it is a difficult question. If you have still problems on what to say, research the company. Uh, well, the easiest way is to look at the about section on the website. Zerkamy na stronę internetową firmy, może czegoś się tam dowiemy, jakąś inspirację. I talk about the benefits of working for this employer, czyli mówimy o tym, jak, jakie korzyści będzie miała firma z pracy tam. And a short example, I would be happy to work for a company with long history of leadership in the industry. This is just an example. Uh, I think your examples were even better. Myślę, że Państwa przykłady o tym, um, że chcecie się rozwijać razem z firmą i dużo słyszeć dobrego firmy były nawet lepsze od tego przykładu. Ok, I think it's a very good one. Ok, thank you very much everyone for being so, so active. Bardzo dziękuję Państwu za taką dużą aktywność. Ok, przejdźmy teraz do oh, znów trudnego tematu, strengths and weaknesses, czyli mocne strony i nasze słabe strony. Ok, so tell me, what is your greatest strength and weakness? What do you think we should say? What do you think we should concentrate on? Na czym powinniśmy się skupić? Co powinniśmy, na czym powinniśmy się tutaj, um, co powinniśmy powiedzieć? Mm -hmm. Any ideas? Okay, I think this is a really difficult question since there are not many answers that you that you gave me. Okay, so um, well, first I'm gonna, just going to give you some rules. 
А пан Пил ще питае, какво е диспозиционно. You can say flexible. I think this would be a very good word here. А, Славек, нещо чекаве, като написал. Окей. I, uh, if we have a weakness, we have to show them as a strength. Super. Pan Sławek daje nam radę, żeby każdą naszą słabą stronę pokazać jako tak naprawdę naszą mocną stronę. Super. Uh, strength, which we think we should point out here. Mm -hmm. Tak, panie Żbieta nam doradza, żeby po prostu skupić się na dobrych rzeczach. Uh, ok. Jarek również tutaj pokazuje o tym, żeby się skupić przede wszystkim na mocnych stronach. No pewnie, oczywiście, że tak. Na to musimy się skupić. Weaknesses oczywiście nie omijamy, natomiast no, jakoś mądrze wybrniemy z tego. Ok, so let's take a look at the screen now. So first of all, remember to describe the skills um, and experience that directly correlate with the job you're applying for. Czyli to, co też napisaliście, pokazujemy umiejętności, które dokładnie stykają się gdzieś z pracą, którą się tak naprawdę staramy. And let's take a look at some examples. So my greatest strength is to work with a strict deadline and my ability to finish the task on time. Tu akurat czyjąś najmocniejszą stroną jest pracowanie mm, na czas. OK. Uh, and uh, my greatest strength is carrying success along with me and remembering the failures so that I should not repeat them. Tak, czyli pamiętamy o swoich mocnych stronach i pamiętamy o tym, czego nauczyliśmy się i czego nie chcemy powtarzać z naszych słabostek. Uh, how do you like the answers? I think they're very, let's say, universal. I mean, you can use them in any situation, even if you forget something which you've prepared at home. Yeah. Okay, perfect. Okay, guys, so let's move on. Now we're moving a horrible subject. Uh, oh, Joanna said that the, she likes the second one. Że druga um, odpowiedź się bardziej podoba. Mm -hmm. Każdy z Państwa wybierze sobie uh, to, co tak naprawdę bardziej pasuje do Państwa uh, doświadczenia i życia i, i mocnych i słabych stron. Okay, so let's move on to the tricky subject, the difficult one, leaving the job. Well, um, we all change jobs, right? Um, sometimes it was not our decision, so we were, we were made redundant or we were fired. Sometimes we leave the job because it's our decision. Now, of course, um, there is a question, why are you leaving the job? Czyli dlaczego odchodzisz z pracy? We have two options. One is that you're fired, czyli że niestety nas zwolniono. I pytanie brzmi, why were you fired? Czyli dlaczego cię zwolniono? Can you give me some very diplomatic and politically correct answer to this question? So, why were you fired? How would you reply to that? Mm -hmm. Any suggestions? If you have suggestions, um, please write them in the question box. Yes, so simply there were redundancies in the company Czyli generalnie były zwolnienia. There were layoffs. We also have the word layoff. Yes, optimizing the stuff and costs. Yes, Joanna wrote this explanation. Because we were different, uh, we were different than our boss. I'm not sure this is a good one. Uh, my qualifications are not up to the yeah, so your qualifications were just not exactly. Yes, restructure. Restructuring the company. Dorota wrote it in Polish, so restructuring the company. Downsizing, yes, Oksana, very good, very good answers. Okay, now let's take a look at some examples that I've prepared for you. For example, a very diplomatic one, <laughs> not giving too many details. <laughs> okay, so for example, now I have an opportunity to explore jobs that better suit my qualifications and interests. Czyli zwracam uwagę na to, że teraz będziemy mogli, mogli wreszcie. Um, Znaleźć pracę, która tak naprawdę bardziej odpowiada naszym kwalifikacjom. The second possible answer is my competencies were not the right match for my previous employer's needs, but it looks like they'd be good fit in your organization. Czyli moje kompetencje i moje um, nie były nie do końca się zgadzały z, moim, z moim poprzednią pracą, ale w tej, w tej firmie i w tej pracy na pewno się odnajdę. Ooh, do you like the answers or which answer do you prefer? The first one or the second one? Która się bardziej Państwu podoba, która jest bardziej neutralna? The first one. 
Oh, some people say first, second. Oh my God. Okay, we have like 50-50, I think. Okay. Um, well, I think guys, you have like 50-50. Pół na pół mniej więcej. Niektórzy pierwszą, niektórzy drugą. Okay. So just choose what you want to what you want to say. Okay. If it was your decision, I think it's just much easier. Uh, if it was your decision, why do you want? What would you like to say? Um, before you tell me, of course, remember don't don't badmouth your boss. Czyli nie pogadujemy poprzednich pracodawców i szefów, bo nigdy nic nie wiadomo, kto kogo zna. That's the rule number one. Okay, so give me some ideas on how to respond about if it was your decision. Yeah, to develop new skills. Exactly, so something very general, but something still connected with the boss, with the job you're applying for. Yeah, your answers are very, very nice. You're looking for new opportunities. Very nice. Because they want to grow. Very good, Danuta. Mm -hmm. And you like challenges. There is a question about the word wyzwania. Wyzwania, po angielsku mówimy challenges. Yeah, because I like to develop my skills and qualifications. Very good, Sławek. Mm -hmm. Okay, let's take a look at some ideas. So, money. <laughs> Thank you, Agnieszka, for your comment that money is my motivation. Well, okay, maybe. Okay, so let's take a look at some answers. I found myself bored with the work and looking for more challenges. I'm an excellent employee and didn't want my unhappiness to have any impact on the job I was doing for the employer. Well, this um, this uh, this answer is actually very. It's not exactly. Hmm, it's not exactly smooth. Tak, być może nie zbyt gładka i taka. Hmm. Z uśmiechem na ustach. Może druga, a Państwu się bardziej spodoba. There isn't room for growth with my current employer and I'm ready to move on to a new challenge. So which one do you like more? The first one or the second one? Która Państwu bardziej pasuje? Pierwsza czy druga? Second. Everyone is writing the second one. Okay. Well, definitely the second. Yeah, I think the second one is much better. The first one is a little bit... Uh, okay. Well, it's not exactly perfect. Okay. Well, anyone. Um, let's move on. Let's move on to the next one. Uh, the next point I want to talk to you about is the company. So they might ask you a word, what do you know about our company? So where do you search uh, for the information about the company? Uh, pytanie, gdzie Państwo szukają informacji na temat firmy, do której idziemy na rozmowę? How do you search information? Website. Amanda, thank you very much. It's a website, internet. Uh, yes, Google, Internet, yes, a lot of people are just writing Google and Internet, and this is it. I think this is the best source, I totally agree. Um, so first, we go to the magazines, yeah, some, some people, word of mouth, very good, Jarosław. Mm -hmm. Word of mouth, czyli wyrażenie word of mouth, czyli uh, powiedzmy z ust do ust, czyli tak uh, pocztą szeptaną, czyli ludzie między sobą co mówią, czy co słyszymy na rynku i tak dalej. Okay. Poczta pantoflowa, dokładnie. Okay, so about a section of the company. So take a look at the website of the company. Of course, Google. Yes, Mr. Google is the best. Blogs that mention the company. Czyli blogi, w których jest mowa o, mm, o firmie. Uh, discussion boards. Social networking site. I think that all these places, and even Piotr mentioned um, the last one as well. There are websites created by ex-employees. Tak, czyli jakieś strony stworzone przez byłych e, m, pracowników. Mogą być też źródłem, mam nadzieję, pozytywnych emocji. Okay, so let's move on to the next one. Okay, now we're now going to finish with the questions and answers, uh, but we're going to move to the questions that you have to, or you should ask, during the interview. Przechodzimy teraz do pytań, które my dobrze jest, żebyśmy zadali podczas rozmowy. <coughs> I'm very sorry. Okay, so I have a few questions. Hmm. Let's take a look. Do you have any ideas what questions we could ask during the interview? Czy mamy jakieś super pytania, które chcielibyśmy, które chcielibyśmy się podzielić z innymi? Do you have any great questions that you'd like to share with the other people here? So top questions to ask. Mówimy teraz o pytaniach, które my zadajemy podczas interview. Yes, when can I start? Very nice. What plans for the future have the company? Mamy się tutaj o plany dla danej firmy. Jakie ma plany dana firma? Mhm. Mm 
Mm -hmm. So you ask about the uh, possibility to develop your skills. Jarosław wrote that. Super, czyli możemy się zapytać o możliwość rozwoju, rozwoju swoich umiejętności, swoich talentów. OK, let's take a look at the first one. How would you describe the responsibilities of the position? Teraz tak, jeżeli Państwo mają jakiekolwiek problemy ze zrozumieniem tych zdań, to proszę na końcu napisać, jak już wszystkie przejrzymy, proszę o podanie na końcu numerku, który jest problematyczny. So how would you describe the responsibilities of the position? How would you describe a typical week or day in the position? Is this a new position? If not, what did the previous employee go on to do? What is the company's management style? What are the prospects of growth and advancement? Would you like a list of reference? If I'm extended the job offer, how soon would you like me to start? What can I tell you about my qualifications? When can I expect to hear from you? And are there any other questions I can answer for you? I'm giving you here some ideas, of course. Uh, you don't have, don't use all of them, of course, but these are just some su suggestions, yeah? Just to have them in your mind. Mm, do you have any questions about those questions? Czy są jakieś pytania do pytań? Czy coś Państwo chcieliby, żebym wytłumaczyła, czy których pytań jest niezrozumiałe? Proszę podać po prostu numerek. Mm -hmm. Mamy pytanie o piąte. What are the prospects for growth? Czyli jakie są perspektywy rozwoju i wzrostu, tak? Czyli tak naprawdę rozwoju w danej firmie. Mamy też pytanko o numer 4. What is the company's? Czyli jaki jest styl zarządzania firmą? Mm -hmm. To już jest tak, cały czas to czwarte. Widzę, że jest pytanie dużo czwarte. Czy któreś jeszcze pytanie jest trudne i niezrozumiałe? Number three, is this a new position? Czy jest to nowa, nowe stanowisko? Jeżeli nie, to co tak, czym tak naprawdę zajmował się poprzedni pracownik? E, mamy również pytanie o siedem. If I'm extended the job offer, how soon would you like me to start? Czyli jeżeli zostanie przedstawiona mi oferta już konkretnej pracy, jak, e, jak szybko chcielibyście, żebym zaczął? Mm -hmm. W szóstym jest pytanie od pana Jarosława. W szóstym to chodzi o referencję kandydata. Tak, oczywiście chodzi o referencje, które możemy przedstawić od poprzednich pracodawców. Ok, I can see no more questions. So I think the top questions are, um, are said and, and they're clear. Ok, if you have any more questions at the end, uh, then of course uh, ask me at the very end of the presentation. Okay, let's move on to the next one. Now, what I'd like us to move on now is the most important thing is the language that you use during the interview. Now, a lot, a lot of, from my experience as a teacher, I know that a lot of um, people have problems with asking questions. Uh, that's why, let's take a look at some simple questions, questions from today's um, presentation. And let's look at some constructions of those questions. Ponieważ zwykle ludzie mają, bardzo wiele osób ma problemy z zadawaniem pytań po angielsku, to też zerknijmy teraz na pytania, które się pojawiły dotychczas w naszym webinarium i zerknijmy sobie na konstrukcje użyte w nich. The first one is, are you overqualified for this job? Yeah. Then we have, are you interested in this job? This is the same kind of uh, sentence, right? Is the job well paid? Czyli czy praca jest dobrze płatna? Why do you want to work here? This is a standard present simple tense. It's a question. Jest to standardowe pytanie w present simple. When do you want to start? And another example. Why does the manager work from 7 a.m. to 3 p.m.? Okay. Czy są jakieś pytania do tych pytanek, które mamy na, na tablicy teraz? Ok, for now I see no questions. Ok, so these are standard questions. The second one is about in present simple. The first one is just generally about the, you can use any adjective for example in it. Ok, let's move on to a few more. Was it easy to find our office? 
And another example, were you happy in your previous company? Tu chodzi o też normalne pytania w past simple, zaczynające się od was lub where, which are more difficult than did. Why are you leaving this job? Why are you leaving your job? I'm sorry. This is a present continuous. And why is she looking for a new job? Again, a standard present continuous sentence. And the last one, have you ever worked in a big company? Present perfect. And has she seen the CVs? Czy ona widziała CVs? OK, jeżeli są jakieś pytania do tych pytań, to poproszę o komentarz. Pan Jarosław się zapytał, czy pytania stworzymy, stawiamy najczęściej w present simple. Well, it depends. To bardzo zależy od sytuacji. Uh, as you can see from those questions, like um, if you ask about your the job you're applying for, of course you ask it in the present simple. But if you want to ask about some future or past, then of course you have to use other tenses. Jeżeli oczywiście się pytamy o tą bieżącą pracę, o którą się staramy, to pewnie present simple. Natomiast jeżeli już coś w, przesz w przyszłość wybiega lub chcemy o przeszłość się zapytać o firmy, czy właśnie kto się tym zajmował, a jak wyglądała praca poprzedniego pracownika, to zdecydowanie już um, ruszamy w tył z czasami. Ok, if this is clear, if there are no more questions, uh, let's move on to some vocabulary. Now, now on the screen you're going to see a very long list of verbs. Widzimy bardzo długą listę czasowników. Proszę się absolutnie nie martwić, ponieważ całą tą listę dostaną Państwo, nawet dwie listy, bo tutaj są dwa slajdy, ale tak proszę się nie stresować, nie musimy czytać na czas, absolutnie. Całą tą listę wyślę Państwu materiałów dodatkowych. These are typical words, typical verbs used in CVs and used in, uh, and used in uh, um, Job interviews. Pan Jarosław pyta, czy będzie z tłumaczeniem. Tak, może być z tłumaczeniem e, trudniejszych słów na pewno. Uh, but now I want us to play a little game. It's going to be a short exercise where we'll be playing with those verbs. Okay? Bawimy się trochę tymi czasownikami w trochę krótszej i bardziej przyjaznej formie. You see a sentence right now and you see three possible answers. Now, please give me the right answer. So just give me the letter. Wybieramy odpowiednią literkę A, B lub C i piszemy ją w question box. I, my company's website, to attract more customers. Very good answers, okay. We have um, only two wrong answers. Most of your answers are correct. Very good, everyone. Okay, so the answer should be, of course, letter C. I redesigned my company's website to attract more customers. Oczywiście literka C. I redesigned. The next question. I, <laughs> the old system or the new one? Replaced, selected or constructed? A, B or C? I'm waiting for your answers. Great. Okay, it's like a race. Perfect answers, everyone. Very good. I have some brilliant students again. <laughs> okay, perfect. The correct answer is, of course, A. I replaced the old system with the new one. In a second you will see all the answers and sentences, so don't worry. Zaraz Państwu wyświetlę wszystkie zdania z odpowiedziami. I recently, <laughs> to a company who was looking for someone of my exact background, decided, explored or applied. Which one do you think is correct? Piotr, very good. Oksana, very good. All right, perfect. Yay, all right. You are you know, genius, perfect. Of course, it's C, I applied. All right, number four. Number four, I, <laughs> my many problems in your previous job. Very good. Okay. Widzę, że większość z Państwa mogła równie dobrze o 14 uczestniczyć w naszym spotkaniu, który był cały po angielsku. Świetnie. Okay, so I overcame many problems. B. B is the correct answer. And the last sentence. I was <laughs> numerous projects. Mm -hmm. Very good. Of course, it's C. I was coordinating. Now let's take a look at the screen. You have all the um, sentences with the answers. If you have any questions, uh, ask me. <laughs> Please ask me questions if you have uh, in the question box. Overcome. Pytanko jest to słówko over, overcome. Overcome, czyli przezwyciężyć. Czyli I overcame many problems, czyli przezwyciężyłem, dałem sobie radę z wieloma problemami w poprzedniej pracy.
to ćwiczenie oczywiście z odpowiedziami też Państwu wyślę w materiałach. Ok, I see no more questions, so I think you're just very smart participants today, so and you know English very well, I can see. Ok, let's move on to the next list. The next list is a very long list again, but don't worry, don't panic, these are adjectives. Chodzi o przymiotniki, którymi możemy siebie opisać. Ok, now again we're going to play a little game. On the left you see a short list of adjectives. Maybe I'm going to read it to you, because it might be difficult for some of you. Accurate. If you want, please repeat after me. Jeżeli chcą Państwo poćwiczyć wymowę, to ja będę robiła krótką pauzę po każdym słówku, żeby sobie poćwiczyć wymowę. Accurate. Active. Determined. Diplomatic. Discreet. Efficient. Energetic. Enthusiastic. Experienced. Honest. Pleasant, positive, practical, self-disciplined, sense of humor, and sensitive. Okay, do you have any questions about those words? Czy któreś słówko jest niejasne, nie rozumiemy? Okay, I've seen no questions, so I think um, we are ready to start a game. Discreet, discreet, discretne. Efficient. Efficient może być oczywiście wydajny, natomiast jeżeli chodzi o osobę, to bardziej skuteczny. Accurate, dokładny. Mm -hmm. All right. Okay. At this way, I think we can start our game. So our game is: I'm going to show you the profession, and then you tell me which adjectives you would use to describe this person. Pokazuję państwu zawód. To akurat jest to. What is a plumber? Hydraulic. Okay. Teraz mówimy, które przymiotniki um, określi, którymi przymiotnikami określibyśmy naszego hydraulika perfekcyjnego. So how would you describe a perfect plumber? Okay. I'm going to give you the answers from you. Piotr said honest. Yes. Practical, very good. Discreet, wow, discreet, a plumber, discreet, okay. All right, okay, accurate, honest, efficient, of course. These are good qualities of a plumber, but discreet, this is interesting. Okay, let's move on to the next job. The next job, the next profession is a lawyer. Lawyer, czyli prawnik. How would you describe a lawyer? Honest, yes, honest, everyone is saying honest, this is good. Of course, a lawyer should be very honest and discreet and experienced. Thank you, Swabek. And efficient and experienced. Experienced and not honest. Hmm, I'm not sure. <laughs> diplomatic, of course, diplomatic. Okay, perfect answers. Okay, thank you, everyone. Let's move on to the new, the next one. A teacher. Oh, Danuta has to go. Uh, bardzo dziękujemy Danuto za przyjść na nasze webinarium. Well, so I hope to see you next time. Okay, a teacher should be energetic, very good. Sensitive, mm -hmm. enthusiastic, of course, sense of humor. Yeah, positive. Yeah, and active. Okay, very good. Let's move on to the next one, salesperson. Okay, what do you think about salesperson? What qualities should this person have? Again, energetic, efficient, pleasant, yeah, definitely. And the last one is a doctor. What do you think about the doctor? Oh, yeah, the, the salesperson should be determined, definitely. <laughs> okay, so a doctor, experience, yes, we all want experienced doctors. Discreet, of course. Accurate, perfect. A perfect doctor, yes, there are perfect doctors. Clever. Very nice answers. I really like your answers. Okay. Okay, guys, so we're going to leave the Dr. House is a perfect doctor. Thank you, Piotr. I think we have a very nice comment. Dr. House is a perfect doctor. Okay, so we're going to finish with the Dr. House here. And we're going to move on to the grammar, the scary grammar. Now, I can see that you all know English pretty well. So the grammar part of my presentation will be a piece of cake for you. Myślę, że będzie bułka z masłem do Państwa. W takim razie zerkamy na, uh, na ekrany. And let's go. So. Which tense? You have to guess the tense. Zgadujemy czas. You describe your daily responsibilities. 
and this is the most common tense to use when speaking about the current position. Jakim czasem om, 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 opisujemy nasze aktualne stanowisko w pracy? Yes, present simple. Very good. Very good, very good answers. So I'm giving you now an example. So I collect data from all the branches, blah, blah, blah. And of course, the answer is present simple. Very good. Let's move on to the next one. Mm, the next guessing game is you describe your daily responsibilities in a, in a former position. Czyli opisujemy nasze były, nasze były stanowisko. And you talk about uh, your past jobs. Be careful here. A mówimy o naszych dawnych pracach, naszych dawnych stanowiskach w pracach, gdzie już nie pracujemy, więc zapominamy o present perfect. Tam już nie pracujemy. Very good answers. You're very good. Take a look at the examples. I developed an in-house database and of course this is a past simple. Be careful. Not past perfect. This is too far. Just past simple. Okay. The next one. Speak about current projects that are happening at the moment in time. Mówimy czymś, o czym akurat się zajmujemy. So projects that are limited in time and should not be confused with the daily responsibility. So something now. Piotr, very good answer. Oksana as well. Very good. Okay, you're very smart people. Okay, so currently we're expanding our sales division. Of course, it's the present continuous tense. Congratulations, everyone, but that's not all. This was the present continuous, and now we're going to move to generally describe projects or accomplishments that you have made up to the present moment in time. Czyli coś, co zaczęliśmy i dotychczas robimy. Czyli na przykład pracujemy w jakiejś firmie i nadal w niej pracujemy, ale zmieniamy, bo chcemy się rozwijać. So, remember, you don't give a specific time reference. Świetne odpowiedzi już widzę. Great, you're perfect. Okay. Remember, if you don't give a specific time, nie podajemy żadnego czasu typu yesterday, Friday, you have to use the present perfect. Okay, great. And the last one, when you discuss your plans for the future, and you talk about your plans, and someone is asking you about your plans for the future, you use, oh, I gave you the uh, example already, <laughs> but you know the answers, of course, the um, the answer is obvious. So it's the future simple tense. Perfect. Okay, great. Now, for those of you who are uh, pretty fluent in English, I have one more tricky question. I've been working for this company for eight years. If I say that, do I still work for this company? Jeżeli tak powiem, to, to czy ja nadal pracuję w tej firmie, czy nie? Very good answers. Aha, uh -huh. yes. I've been working in this company, so yes, I'm still working in this company. Remember. Good. And, to contrast, I worked there for eight years. Pracuję tam. Okay, so you don't work there anymore. Very good answer, exactly. You don't work there anymore. W międzyczasie pojawiło nam się pytanie o going to. Panie Rosławie, to myślę, że jest temat na kolejne spotkanie i rozróżnianie.